வணக்கம் வையேரா தமிழ்ச்செல்வி நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் எப்படி உணவு எடுத்துக்கணும் எப்படி உணவை சாப்பிட்ணும் எப்படி உணவை உண்ணுவது எந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படிலாம் நம்ம உணவை அதிகமாக எடுத்துக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு வெட்டு வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் எந்த அளவுக்கு உணவு பிடிச்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து தான் சாப்பாடு ஆகும் எப்பயும் சாம்பார் ரசம் அப்படின்னு நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ வைக்கும்போது நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாடை விட ஒரு தக்காளி சாதம் ஒரு பிரியாணி ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் அதாவது கலவை சாதம் செய்யும் பொழுது நமக்கு அதிகமாக அந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இருக்கும் எந்த உணவை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த அளவு சாப்பாடு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அன்னை அதை எப்பயும் எடுத்துக்கிறத விட ஒரு 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 ரெண்டு ஒரு ரெண்டு சாதம் நம்ம சேர்த்து எடுத்துக்கிடலாம் முதல்ல அந்த சாதத்தை வா நம்ம தட்டில் போட்டுட்டு அந்த சாதத்தை கண்ணால் நம்ம முதல்ல கண் குளிர பார்க்கணும் முதல்ல இந்த சாதம் கலர்ஃபுல்லாக அதை வந்து ரசிக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் என்ன போட்டிருக்கோமோ அதை கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறத வந்து அதோடய நிறத்தை வந்து ருசியும் நம்ம அப்படியே முகர்ந்து பார்க்கணும் அந்த வாசனையை முகர்ந்து பார்க்கணும் அடுத்து இன்னொரு எண்ணத்தை மனசில் பதிய வைக்கணும் இந்த உணவு இன்னொரு நாள் இதே சுவையோடு நம்ம தயாரித்து சாப்பிட முடியும் இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த சாப்பாடு கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே இன்னொரு இதுக்கு இனிமேல் செய்கிறது க கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எண்ணத்தை வந்து நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது இந்த சாதம் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னொரு நாள் இதே சுவையோடு செய்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய எண்ணத்தை மூளையை சமாதானப்படுத்தணும் முதல்ல அதை சமாதானப்படுத்திக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த உணவை நீங்கள் உண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் அதை மெதுவாக ருசித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனசு அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற திருப்தி அடைஞ்சிடும் போதும் பரவாயில்ல விரும்பின வரைக்கும் சாப்பிட்டாச்சு அப்படிங்கிறத ஆனால் நம்ம வேக வேகமாக சாப்பிடும்போது உணவோட புள்ளை போகிற உணவோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக போ வேக வேகமாக போகும்பொழுது நமக்கு அந்த உணவை உண்ட திருப்தியே கண்டிப்பாக கிடைக்காது இது ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் உணவை நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா பிடித்த உணவை உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீ வேணுங்கிற மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோ நல்லா சாப்பிடு பிடிக்கிற அன்றைக்கி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிடித்த உணவு இருக்கிற அன்னைக்கு சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு பிடிச்சாலும் எப்பயும் என்ன சாப்பிடுவோமோ அந்த அளவு தான் நம்ம சாப்பிடணும் அடுத்தது பசி அதிக பசிய அதிக பசியாக இருக்கும்போது முதல்ல உணவுன்றத கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிடமாவது அதை தள்ளி போடணும் ஒரு பசிக்குது அப்படின்னா அதிகமாக பசி வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் ஒரு மணிக்கு நம்ம மதியம் ஒரு மணிக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா சாப்பாடு ரெடி ஆகாது ரெண்டு மணிக்கு தான் சாப்பாடு ரெடி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு வாழைப்பழம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டு அதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கிறணும் தண்ணி குடித்து பசியை கொஞ்சம் மட்டுப்படுத்தி வைக்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதிகமாக பசிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக உணவை எடுத்துக்கிறோம் எடுக்கக்கூடிய உணவும் உணவினுடைய அளவும் அதிகமாக போகும் நிச்சயமாக அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வயிறு பசிக்கிறத விட மூளையில் அந்த பசிங்கிற உணர்வு தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த உணர்வு என்ன பண்ண அப்படின்னா இன்னும் சாப்பிடு இன்னும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த எண்ணம் பூர்த்தி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடுவோம் வயிறு நிறையிறதுங்கிறது அடுத்த கான்செப்ட்டு ஆனால் அந்த எண்ணம் திருப்தி அடைகிற வரைக்கும் அந்த உணவை நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அப்போ அதிகப்படியான உணவு போகும் நம்ம உணவு சாப்பிட்டோன்னே அதிகப்படியான உணவு சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப களைப்பாயிரும் இது இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வயிறு பிரச்சனை உண்டாகும் இல்லை அப்படின்னா இப்படி அதிகமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் நம்மளால் உணவு குறைக்க முடியாது எப்போவுமே வயிற்றுக்கு போதுமான அளவு இவ்வளோதான் சாப்பாடு நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வயிற்றை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த வயிறே சொல்லிடும் அதிகப்படியான உணவை நம்ம சாப்பிடும் பொழுது எனக்கு வேண்டாம் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வயிறு சொல்லும் பொழுது அது சொல்கிறத மூளையும் கேட்கும் ஆனால் அதிக பசியாக இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க வயிறு சொல்கிறத மூளை கேட்கவே கேட்காது நீ சாப்பிடு சாப்பிடு அப்படிங்கிறத தான் அது சொல்லும் இந்த மாதிரி நம்ம உணவை வந்து அந்த உணர்வோட சரியான நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி வச்சுக்கணும் இந்த உணவை நீ இப்போ பிடிச்ச அளவு சாப்பிடு போதுமான அளவுக்கு சாப்பிடு திருப்பி இன்னொரு நாள் இதே உணவு இன்னொரு நாள் நம்ம இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம மனசை சமாதானப்படுத்தி படுத்தி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த உண்ணக்கூடிய உணவினுடைய அளவு
உடனே அந்த தனக்குன்னு வச்சுருக்கிற சாதத்தை அவங்களுக்காக போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா உணவு வீணாக போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்ம செய்வோம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது மனதுக்கு நம்ம சொல்லிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கோபம் வரவே வராது பரவாயில்ல இன்னொரு நாள் நம்ம செய்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அப்படின்னா ஒரு கரண்டி அளவு உணவை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா கூட அதுலேயே நம்மளுடைய எண்ணம் அதாவது உணவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணம் பூர்த்தி ஆகிறது தான் உணவு எல்லா உணர்வுகளுமே எண்ணம் திருப்தி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட முடிஞ்சு ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு திருப்தி அடையாத இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஒரு மனக்குறையாகவே இருக்கும் ஒரு சிலர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அதிகமாக உணவு சாப்பிட்டே பழக்கப்பட்டவங்க அடுத்த நாள் ஒரு குறைவான உணவு உடல் நல குறைவுனால ஏதாவது குறைவான உணவு எடுத்துக்க நேர்ந்தால் கூட நான் நிறையா சாப்பிடவே இல்லை சாப்பிட்ருப்பாங்க சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு திருப்தி ஏற்படவே ஏற்படாது அப்புறம் இன்னொரு உணவு உண்ணக்கூடிய முறை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வயிறு நிறைய இன்றைக்கி பிடிச்சிருக்குன்ட்டு நிறைய சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு சாப்பிட்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே ஒரு தண்ணீர் கூட குடிக்கக்கூடாது ஏதோ அந்த வாயை கொப்பளிக்கிறதுக்கு அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் ஏதாவது ஒரு ஜூஸோ அல்லது எலுமிச்சம் சாரோ அது மாதிரி ஏதாவது நம்ம குடிப்போம் ஆனால் அப்போ எதையுமே குடிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வயிற்றுக்கு தேவையானதை நம்ம போட்டாச்சு அதுக்கும் மேலே அதை போடும் பொழுது வயிறு வந்து கொள்ளளவு விரியும் அடுத்து நம்ம அப்படியே பழகி வச்சுருந்தோம்னா அடுத்து வயிறு வயிறுனுடைய கொள்ளளவு விரிஞ்சுக்கிட்டே தான் போகும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு வயி வயிறு பெருசாயிரும் பெரிய தொப்பை விழுந்துடும் இப்போ வயிறை கரெக்டாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம ஒரு ஒரு பையில் துணியெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பழைய துணியெல்லாம் எடுத்து கண்ணா அப்படின்னு துணிச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் பை கசாம்சான்னு இருக்கும் இதே கரெக்டாக அந்த பை என்ன கொள்ளுமோ அதை மட்டும் அழகாக மடித்து அதுக்குள்ளே வச்சோன்னா அந்த பை வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பிதுங்கிக்கிட்டு வெளியே வழியாது அது மாதிரி தான் வயிறு அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய உடம்ப வெயிட்டு அதிகமாக்கும் அந்த உண அப்போ இன்னொன்று என்னென்னா அதிகமாக குண்டாக குண்டாக நமக்கு மன உளைச்சலும் ஏற்படும் ஒரு பழைய ஃபோட்டோவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு காலத்தில் பாரு நான் எவ்வளோ ஒல்லியாக அழகாக இருக்கேன் பாரு இப்போ தான் இப்படி பெருத்து போயிட்டேன் என் உடம்பே வீணாக போயிடுச்சு அதுக்கு நம்ம ஆயிரம் காரணம் சொல்லுவோம் அப்போ மனம் வருத்தத்துலேயே இருக்கும் அப்போ நமக்கு சாப்பிட உணவெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம இன்னொரு கவலையில் இருப்போம் உணவு எவ்வளோ கிடைத்தாலும் தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்டு நம்ம நம்மளுடைய உட உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் இதுதான் இப்படி தான் நம்ம உணவை வந்து உண்ணக்கூடிய அளவை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறது வந்து இப் இப்படி தான் நம்ம யோசிச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம உணவு சாப்பிட்டு முடித்தோம்னா ஒரு கடலை மிட்டாய் பாக்கெட் இருக்கும் உடனே சாப்பிட்டு முடிச்சோம்னா உடனே ரெண்டு கடலை மிட்டாய் எடுத்து நம்ம சாப்பிடவே கூடாது சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் சரி ஒன் ஹவர் ஆகட்டும் இல்லைனா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடணும் இப்போ என்னென்னது சாப்பிட்டாச்சு இவ்வளோ தான் வயிற்றுக்கு இதுக்கு மேலே வயிற்று தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் வயிறையும் ஒரு நல் நம்முடைய நண்பனாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வயிறு கோளாறு இல்லாமல் பார்த்துக்கிறலாம் நம்மளுடைய உடல் எடையையும் நம்ம சரியான விகிதத்தில் வச்சுக்கலாம் எந்த நேரத்துலேயும் சாப்பாடை எடுத்த உடனே முதல்ல நம்ம சொல்லிக்கிறது கரெக்டாக சாப்பிடு போதுமான அளவு சாப்பிடு மெதுவாக சாப்பிடு இதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் முதல்ல நம்மளுடைய மூளைக்கு நாம் கட்டளை இட்டால் மட்டும்தான் மூளை கேட்கும் இல்லைனா பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து உணவை சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் அதை பார்த்து ரசித்து இவ்வளோ போதும் இனியும் கிடைக்கும் இது எங்கேயும் ஓடி போயிடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நம்ம மன மனதில் பதிய வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிச்சயமாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவினுடைய அளவு குறையும் மூணு நாளைக்கு நாலு நாளைக்கு கூட சாப்பாடு கிடைக்காதவங்க பட்னியாக இருக்கிறவங்களே இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்க என்றைக்காச்சும் ஒரு வேலை கிடைக்கும்போது அதிகமாக சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது அப்போவும் வந்து அவங்க குறைவாக தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் எல்லாமே தொடர்ந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த கண்ட்ரோல் சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம உடம்பை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நன்றி